Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a cumplir con una de las eh, categorías que hay dentro del Patreon que es la de hacer un vídeo elegido por los miembros de Patreon. Sa saqué una encuesta con diferentes temáticas y esta fue, por unanimidad, la que ganó. No hubo ni un solo voto fuera de esta categoría, así que entendí el mensaje. Y además es que eh, también alguna vez había recibido alguna petición aquí en el, en el canal para que hiciera este vídeo en particular. Y bueno, pues como digo, estoy aquí cumpliendo y vengo a traeros un vídeo de recomendaciones para iniciarse en la ciencia ficción. Estoy bastante lejos de ser una persona versada en el género, pero sí que pues ya he hecho mis pinitos y estoy muy cercana a ser una principiante porque yo no llevo muchos años leyendo ciencia ficción. Entonces, más o menos puedo ir... Eh, descubriendo o ir compartiendo un poco cómo ha sido mi introducción en el género y cómo me he ido sintiendo cada vez un poquito más cómoda y he llegado a leer algunas lecturas un poco más complejas, ¿no? Entonces, en ese camino que ya digo que ha sido muy reciente, tengo frescas en mi memoria algunas obras que han sido de un acceso mucho más fácil, mucho más sencillo. Así es que, como digo, en definitiva vengo a traeros esas obras que yo recomendaría para iniciaros en el género que me parece que pues son bastante variadas, estoy viendo ahí la pila y hay de todo tipo y que creo que pueden ser una buena puerta de entrada, si os impone el género. Pero antes de empezar, ya sabéis que os voy a compartir de qué maneras podéis apoyar al canal y es que podéis suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta, no me gusta, eh, podéis compartirlo con otras personas si pensáis que les puede interesar el contenido eh, y podéis, por supuesto, dejarme un comentario con qué libros habéis leído de este listado si estáis de acuerdo en que serían buenas opciones para iniciarse en el género y, por supuesto, recomendaciones para que, eso, para que lo, aquellos que sean principiantes puedan empezar a perderle el miedo ¿no? a, a la ciencia ficción. Por supuesto, además, os dejo aquí debajo mis redes sociales por si les quieres echar un vistazo y el enlace al grupo general del Club de Lectura, una fantasía de club, por si os apetece uniros a nuestras lecturas. Y también os recuerdo que tenéis aquí debajo el enlace al Patreon por si queréis apoyar al canal de esta manera porque allí ofrezco muchísimo contenido extra. Nada más, no me enrollo más y ahora sí comenzamos. Para mí, una de las mejores maneras de introducirse en el género es con la ciencia ficción más social, esta ciencia ficción más blanda, no tan técnica, que a lo mejor, pues eso, quizás no te, no te interesan tanto las, los elementos de ciencia pura, ¿no? como física, matemáticas, química, un poco ese ámbito científico un poco más técnico, sino que te interesa un poco más esa faceta de construcción de personajes, aunque la ambientación sí que sea quizás un poco más lo que tendemos a asociar con ciencia ficción, ¿no? por ejemplo un space opera o algo así, ¿no? pero que nos centremos más en esos aspectos sociales, en esa evolución de personajes y que tengan una perspectiva pues, un poco más de cómo vamos desarrollándonos como sociedad. En ese sentido, tengo que recomendar sí o sí La última luz de Tralia de Isa J. González que bueno, viene de la mano de mi siguiente recomendación porque yo les veo un estilo muy similar. Es una obra muy acogedora a pesar de que tiene un inicio, siempre lo digo, pues muy chocante porque lo que ocurre es bastante trágico, pero luego nos centramos en, en explorar cómo van evolucionando nuestros personajes. Y aquí lo que tenemos es al final una nave que ha sufrido algún tipo de accidente y hay un solo superviviente que tiene que encontrar pues, la manera de sobrevivir y lo hacen pues, llegando a otra nave de una especie diferente que además eh, tradicionalmente era pues, eh, rival ¿no? en, en el planeta de origen. Así es que pues, vamos viendo cómo es este encuentro y cómo van tejiéndose un poco esos hilos de manera que se construya una nueva relación eh, pues eso, y veamos cómo va progresando esta conexión entre las dos especies diferentes y de dónde viene el conflicto. Me gustó muchísimo, los personajes son adorables y te deja con ganas de mucho más porque les tomas muchísimo cariño. Así que es una obra que, como digo, tiene esa ambientación space opera porque estamos en el espacio en unas naves, que esa ambientación favorece mucho el hecho de que te, te sea mucho más inmersivo, ¿no? Y luego, aparte, pues lo que tenemos como ciencia ficción es esa especulación acerca de la huida y el escape por la supervivencia que nuestro planeta está pues de determinada manera y tenemos que escapar, cómo sería esa, esa 
posible eh, huida, esa posible búsqueda de refugio y cómo sería teóricamente esa, ese encuentro y esa relación con otra especie, raza, bueno, pues algo así. La verdad es que es muy interesante y eh, a mí me gustó mucho y es tan cortito y tan pequeñito que es que esto se lo lee uno de una sentada. Y como digo, eh, estaba muy de la mano de mi siguiente recomendación, que no puede ser otra que el largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Podría haber recomendado aquí, por ejemplo, el Monje y Robot, que es mucho más una utopía, más acogedora, más calentita, pero tenía ganas de explorar un poco más ese contexto eh, space opera. Y es que esta te lo da, ¿no? Te da esa ambientación en el espacio, en nave, con otros planetas, con otras especies, pero lo importante allí no es eso. Lo importante no es ese tipo de ambientación, sino esas relaciones que se van entretejiendo entre las diferentes especies, ese halo de tolerancia, de esperanza, de optimismo y cómo pues, funcionamos como sociedad entre diferentes especies. ¿no? Eh, tenemos una nave que va haciendo agujeros de gusano para conectar diferentes zonas del espacio, pero como digo, eso no es lo principal, no se detiene en la teoría o en la parte más técnica y más científica de esto, sino que pues eso, esta nave recibe el encargo de unir un punto con un extremo muy, 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 eh, bueno, pues en los confines del universo y además viene a dar con un planeta en el que parece que hay determinados conflictos y que pues literalmente es un pequeño planeta iracundo, ¿no? que, que parece que puede haber algún problema eh, de revueltas y tal, ¿no? entonces pues van con ese pequeño temor ¿no? a, recorriendo el espacio para llegar hasta allí y abrir ese agujero que conecte esos dos puntos. También analizamos un poco cómo de conveniente sería abrir ese agujero si se supone que es un planeta en conflicto y vamos a facilitarle que pueda acceder rápidamente a otras zonas. Entonces, pues eso, tiene como muchas, muchos temas y muchos centros de interés, pero al final lo importante es la tripulación de esta nave, que es una nave en la que hay una tripulación interespecie, que hay un montón de especies diferentes, cómo se relacionan, cómo se toleran, cómo van analizando sus diferencias pero abrazándolas y aprendiendo de ellas ¿no? y luego cómo van haciendo esas pequeñas paradas en cada uno de los planetas en los que cada uno tiene una, una población diferente, unas especies diferentes, unas costumbres distintas y claro pues eso, vamos viendo ese aprendizaje. Entonces es muy, inter muy interesante a nivel antropológico porque analizamos esas diferentes culturas y a nivel sociológico porque vemos cómo socializan y cómo se relacionan todas estas especies entre sí. También vemos un poco pues eso, los conflictos políticos y cómo pues los van resolviendo un poco, o sea, muy interesante a muchos niveles en cuanto al ámbito más social de las ciencias y por supuesto esa ambientación pues lo viene a complementar todo un poco porque esta misma historia podría pasar quizás no sé en un contexto más realista más de la tierra no pero aquí pues eso lo que te da el punto diferente es dónde está ambientado y los peligros a los que se enfrentan no hay mucha acción de trepidante, ¿no? Digamos, cuando hay un conflicto, esto es una obra que al final es, es, es hope punk, es pues un poco conflicto, pero solución, ¿no? Y que hay pues ese, ese momento un poco más estresante, pero sabes que la cuestión se va a poder solucionar de determinada manera, ¿no? Entonces no tienes esa ansiedad ni es súper trepidante, pero sí que vas teniendo pues conflicto, resolución, conflicto, resolución y vas acompañándoles en un viaje. Es una obra de viaje antes que destino, que diría Sanderson. Así que una obra muy bonita de personajes también 100%, conectas mucho, muchísimo con ellos. Hay uno muy especial, muy diferente, que pues te cala profundo y, y la verdad que... Tiene un estilo muy similar las dos, Isa y Becky Chambers, así que pues yo la recomiendo mucho. Una autora que también me gusta muchísimo, pero que quizás subimos un puntito en su complejidad porque añade temas quizás eh, más complejos, es Úrsula Caleguín. Y en este caso vengo a recomendar El nombre del mundo es vos, que esta es la edición que volvió a sacar Minotauro. También he leído otras obras como La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos o Los cuatro caminos, cuatro caminos hacia el perdón. He leído algunas otras obras, pero sí que me parecen quizás más complejas las otras. Esta es la que me parece más asequible. De hecho, bueno, yo la tengo súper hiper mega marcada, a pesar de ser súper corta. Se lee, yo me la leí de una sentada en una tarde. Eh, a mí el estilo de Úrsula me encanta porque de nuevo nos adentramos dentro de la ciencia ficción más social 
pero ya digo con temas más de calado y de envergadura y a una escala más macro y no tanto micro como los personajes, a pesar de que sí que vemos las, las cosas desde el punto de vista de unos pocos personajes, vemos más allá y vemos cómo funciona toda la sociedad en su conjunto y vemos cómo puede escalar un conflicto a un nivel mayor, ¿no? Eh, entonces, en, este, en el, los otros casos me resultan obras un poco más densas, sobre todo eh, los desposeídos, pero esta, el nombre del mundo es Bosque, me gustó muchísimo, es mucho más sencillita y tenemos temas como colonialismo, como quizás un poco eh, la ecología, ¿no? Eh, y cómo somos capaces de, como ser humano, arrasar y destruir allá por donde pasamos y pretendemos que cuando huimos o necesitamos desesperadamente encontrar un nuevo refugio, pensamos que teniendo esas mismas actitudes, esos mismos comportamientos, la cuestión va a ser diferente. Llegamos arrasando y vamos a destruir aquello que estamos mm, descubriendo y que además pues ya tenía su sociedad establecida allí y su medio de vida y pensamos que somos seres superiores y que venimos aquí a imponer nuestra manera de entender y de vivir, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos muchas perspectivas y muchos temas importantes en un libro muy pequeñito, pero es que eso, la ambientación en otro planeta, con una especie diferente y cómo pues esa especie lucha por sobrevivir frente al ser humano que ha llegado de, desde fuera para obtener sus recursos, pues, eh, pues eso, cómo es esa relación y cómo se ven afectados, ¿no? Es muy social todo, muy social porque vemos más bien eso, cómo afecta como sociedad más allá de cómo es tecnológicamente llegar a ese planeta, el tema naves, el tema mmm, cómo se establecen y qué avances científicos hay que hacer para poder hacer este tipo de viajes. No es eso, sino es más bien ya una vez allí, cómo nos comportamos y cómo afectamos al medio que estamos conociendo. La verdad es que de nuevo es muy interesante. Ella quizás hace que no que conectes menos con los personajes, sino que veas menos la parte acogedora. Son personajes con los que vas a conectar en cierta medida, pero es quizás un poco más alejada. No te permite tener esa conexión tan visceral y tan emocional con todos los personajes. Entonces, es, no les vas a coger ternura y cariño, pero, pero sí que vas a tener esa relación y vas a sentir indignación cuando ella te muestre determinados comportamientos. Pero yo digo, como más desde la distancia, más de te expongo esta situación y tú analízala y mira ¿Cuál es tu opinión? Ahora voy con un libro que vais a pensar que estoy loca cuando lo enseñe, pero os voy a explicar por qué está aquí. Y se trata de Dune de Frank Herbert, publicado también por Nova. Yo tengo esta edición que es una especial, está como con ilustraciones también y todo esto. Me lo leí hace ya un tiempito, vi para poder ver la, la, la primera película. Y bueno, pues en cualquier caso, es que esto al final es como una especie de juego de tronos, porque al final de lo que se trata es de conflictos políticos, conflictos económicos y de una sociedad que lucha por sobrevivir también, por la supervivencia en un planeta hostil. Entonces, quizás, o sea, aquí no hay esa importancia de la tecnología, ni de avances científicos, ni de las matemáticas, ni de la física, ni de la química. Eso no lo encontramos aquí. Aquí es, lo que encontramos es una obra súper atmosférica, súper ambiental, en un planeta súper inhóspito que lucha por destruir a, a, a la gente que vive en él prácticamente, ¿no? Está desértico, la escasez de agua es brutal y además hay una especie muy, muy, muy cotizada. Entonces, bueno, pues tenemos aquí la lucha por sobrevivir, la lucha por hacerse con el control de esa especie y eh, pues como una lucha de poder entre diferentes casas de lo que se podría considerar nobleza para hacerse, como digo, con el gobierno de ese planeta, de Arrakis. Bueno, pues es que eso es Juego de Tronos, son luchas de poder, conflictos políticos, lucha por supervivencia y, no sé, al final tenemos todas esas intrigas, tenemos esas traiciones, esas alianzas, esos pactos, tenemos pues eso, mucho de política, mucho de quizás incluso economía, porque, como digo, la especie es lo que mueve todo ese poder, ¿no? Además de económico, quizás. Y pues eso, tenemos conflictos con eh, personas que vienen de fuera, personas que son de este planeta, autóctonas, y un poco como ven al que llega de fuera, eh, revoluciones y diferentes conflictos políticos y bélicos. Entonces, claro, al final es una obra extensa, pero no es complicada de leer. Es una obra 
que si no te interesa pues eso más el tema de cómo funcionamos como sociedad o como a nivel político a nivel económico todo esto pues a lo mejor no te interesa pero no es una ciencia ficción difícil y complicada y si le vas dedicando tiempo no vas a tener problema porque es que ni siquiera está escrito de una manera complicada es muy sencillo de entender es una historia muy inmersiva porque además la ambientación ayuda mucho esa ambientación tan hostil tan inhóspita pero que te puedes imaginar también no entonces yo creo que entre la ambientación y esa especie de dinámica a los juegos de tronos es una obra perfecta para empezar porque esto es un culebrón esto es un culebrón aviso ya que a mí y en general eh, a mucha gente eh, por la trades no nos gusta demasiado vale lo aviso pero bueno mmm, tampoco tienes que creer a todos los personajes otra manera de introducirte en la ciencia ficción es a través de las distopías y bueno pues aparte de estar las clásicas que quizás se hacen más arduas porque el estilo es un poco más pausado más denso la manera de escribir pues eso ya se nota que han pasado años a pesar de que yo por ejemplo en 1984 me pareció brutal y eh, pues de plena actualidad a pesar de que para cuando lo escribe el autor sí está ambientado en el futuro pero para nosotros es el pasado ya no eh, pero bueno igualmente esa es una obra muy potente ya todos sabemos de qué va eh, Fanegit 451, no sé, Mundo Feliz, todas estas distopías clásicas son perfectas, pero es verdad que se puede hacer quizás un poco arduo por eh, la manera en la que están escritas y el estilo que se nota que tiene tiempo, ¿no? Sin embargo, una de las distopías que no es clásica porque no tiene tanto tiempo, pero sí que es, eh, muestra ese mismo espíritu, pero mucho más actual y de una forma muy accesible es V de Vendetta de Alan Moore y bueno este yo lo tengo publicado esta por ECC en este único volumen y esta es una obra muchísimo más reciente que nos viene a enseñar una Inglaterra distópica dominada por el fascismo y que vemos encarnar esta revolución en una persona que eh, va con la máscara de Guy Fox y que pues eso es el espíritu de la revolución del despertar de la sociedad de la lucha por intentar vol intentar volver a adquirir sus derechos y sus libertades no es una mm, sociedad ultra oprimida con unas normas férreas de conducta y casi de pensamiento en las que te lo dictan absolutamente todo y que bueno pues eso mm, la libertad eh, brilla por su ausencia entonces pues eso vemos ese inicio de revolución incluso ese toque violento de lo que necesitas para saltar esa chispa y que la sociedad es la sociedad reaccione no entonces bueno pues para que entendamos que como sociedad podemos hacer mucho más sobre esa cúpula de poder no este como digo además tiene el plus añadido de que es una novela gráfica entonces es que todo lo que venga en formato ilustrado eh, va a ser mucho más accesible así es que para el tema distopía yo lo veía una, una opción muy interesante también tengo 1984 en una edición ilustrada y me parece maravillosa además las ilustraciones de ambas obras son súper efectivas y muy acordes al tono de la obra ¿no? aquí pues eso fundamentalmente tenemos eh, ciencias sociales tenemos muchísima política tenemos muchísimo de mm, sociología y pues eso es una obra en la que vamos a profundizar mucho más en el análisis de cómo funcionaría la sociedad en este contexto distópico que bueno una distopía al final pues es un futuro eh, poco deseable un futuro eh, disruptivo totalmente eh, respecto a lo que sería así deseable ¿no? entonces bueno una obra súper súper recomendada y yo creo que es perfecta para iniciarse dentro de la distopía así más cañera ¿no? dentro de las distopías también hay diferentes pues más juveniles véase la de divergente la de por ejemplo eh, la, los juegos del hambre todas estas pero yo quería decir otra un poquito diferente porque aparte de ser una distopía que ya es dentro de la ciencia ficción tiene ese factor de ambientación espacial y a pesar de que no es un libro que a mí me maravillase, sino que se quedó un poco en la media, sí me apetece seguir porque dicen que va a mucho mejor ¿no? y escala en sus conflictos. Y se trata de Amanecer Rojo, que de nuevo es una trilogía en un inicio, pero creo que ahora hay una trilogía secuela, no estoy segura, pero bueno, creo que te puedes quedar solo con la primera trilogía. Amanecer Rojo, Hijo Dorado y Mañana Azul puede ser algo así, ¿no? Bueno, pues yo me leí Amanecer Rojo y lo que tenemos aquí al final es 
una sociedad dividida en diferentes estratos, en diferentes clases. Esto es muy típico de, de esta hornada de distopías que se fueron generando en los 2000 y bueno pues hay diferentes escalas divididas por colores los dorados son los más altos hay colores más elevados colores intermedios luego los más bajos que son pues el más bajo de todos es el rojo que se encarga de extraer helio de determinadas minas para la terraformación de Marte y es que es ahí donde nos ambientamos, nos ambientamos en el planeta Marte y en cómo llegamos a colonizar y a intentar establecer nuestra sociedad allí. Entonces pues estos rojos que son la casta más baja tienen una esperanza de vida cortísima porque están pues eso en minas con unos medios de vida súper escasos y limitados, con una calidad de vida inexistente y pues eso van muriendo muchísimo, son prácticamente esclavos y tenemos a, a un rojo que de alguna manera va a hacerse pasar por un dorado para pues eso, plantar la semillita de la revolución y de la guerra por eh, intentar cambiar este sistema de castas y esta injusticia ¿no? que pues donde naces eh, te condena a vivir una vida de penurias o te ensalza a pesar de que tú no lo hayas merecido. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tenemos por un lado la terraformación de Marte que te van explicando pues un poco cómo va avanzando y por otro lado tenemos pues esta sociedad distópica en la que analizamos un poco pues eso, cómo funcionan estas diferentes castas y cómo se inicia el germen de la revolución. Así que esta es una distopía un poco diferente en ese sentido porque no estamos en un, una distopía ambientada en la Tierra sino que además tenemos ese factor del espacio, aunque también digo que no es fundamental, no es nada principal porque yo recuerdo que una de las pegas que le puse a este es que bien podía estar ambientado en Marte, bien podía estar ambientado en Cuenca, porque me hubiese gustado mucho más explorar ese planeta y cómo era, mmm, un poco pues eso, cómo se está dando esa terraformación, todo esto, ¿no? Y quizás eso fue algo que me faltó un poquito más, pero bueno, a nivel de distopía funciona muy bien, tiene un puntito juvenil, porque también tenemos aquí pues su conflicto, su personaje pr principal que ha tenido algún interés amoroso, qué tal, es muy muy sencilla de leer, entonces la veo como algo muy asequible de cara a quien se está iniciando en el género. Y por último damos un pequeño saltito más de dificultad, pero no demasiado, porque añadimos el elemento de viajes en el tiempo y es que bueno, es algo que puede ser uno de los factores uno de los elementos que también se trabajan dentro de la ciencia ficción Puede que incidiendo más en cómo se da este viaje en el tiempo, en la parte más técnica de qué es lo que posibilita este tipo de viajes, o más en qué repercusiones tienen estos viajes en el tiempo o para qué sirven esos viajes en particular a nuestro protagonista. Y este es el caso de Una palabra mortal de Mark Lawrence, publicado por Red Key Books. Es inicio de trilogía, aunque yo solo me he leído el primer libro y la verdad es que funciona bastante bien. Sí que te deja ahí los sueltos, pero eh, pues eso cierra bastante bien una de las partes de la historia, aunque tú quieres seguir. ¿eh? En este libro lo que tenemos es una, un grupito de niños que además recuerda mucho a esta pandilla de Stranger Things, de niños que pues juegan a juegos de, de estos de tipo Dungeons and Dragons, de estos de rol de tablero y tal, con una imaginación exacerbada y vemos como de repente aparece alguien eh, en sus vidas, pero alguien que parece un poco extraño y alguien que se intenta poner en contacto con ellos de alguna manera y que les cuenta que no viene desde esta misma época, que él es de otro momento temporal, ¿no? Vemos por qué razón aparece y cuál es su misión, cuál es su objetivo dentro de su viaje al pasado, ¿no? Entonces tenemos ese factor de viaje en el tiempo, de viajes en el tiempo, que es tan de ciencia ficción, tan elemento de ciencia ficción, pero tenemos también una novela muy de aventuras, de aventuras desde el punto de vista de estos chicos que son unos niños a los que les tomas cariño y que por desgracia en este caso sí que es una obra con mucha aventura y mucha acción, sí que vemos cómo se ven implicados en sucesos que son pues un poco perturbadores, no perturbadores de terroríficos, sino de no deseables y sobre todo no deseables para unos niños que se tienen que enfrentar a, a cosas pues complicadas, ¿no? Así es que es una obra que me gustó muchísimo, que tiene esos elementos de viaje en el tiempo, que sí que afectan directamente a la, a la vida y al, a la, al avance, ¿no? Y que sí que vas viendo la repercusión de lo que van haciendo en el pasado o presente de esta historia ves la repercusión a futuro ¿no? y tienes esa conexión constante gracias a este personaje que viene de otra época ¿no? así que me gustó muchísimo es muy sencilla 
muy cortitas, se leen nada y como digo tiene otras dos partes que estoy deseando leer y que creo que pues van a estar al nivel seguro. Y nada más, hasta aquí mis recomendaciones para iniciarme. No he querido meter muchas más porque ya me iba a volver un poco loca y al final iba a hablar mucho de libros de los que ya he hablado en muchas ocasiones. Así es que bueno, tirando un poco de los hilos de estas recomendaciones y viendo un poco vídeos anteriores podréis ver qué otras obras puedo recomendar. Me da pena no recomendar aquí a Octavia Butler, por ejemplo, pero es que como hablo constantemente de ella, me da, me da apuro volver a sacarla. Pero aquí entre nosotras, ahora que nadie nos oye, os diré que parentesco incluye viajes en el tiempo, es autoconclusiva y súper sencillita, así que podéis dar una, un tiento si queréis. Nada más, ya solo me queda recordaros que uh, tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del club de lectura de una fantasía de club por si queréis uniros. Y también tenéis además el enlace al Patreon por si queréis ver qué se cuece por allí y si os interesaría uniros. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.